Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui com o Nando, meu filho, vocês já conhecem E hoje a gente vai conversar um pouquinho porque é uma data assim bem especial Hoje está completando... Um ano um... De, de imigração <risos> é. Um ano que ele está aqui em Portugal, ele, ele saiu do Brasil no caso, no dia 10 de maio Exatamente. e chegou em Portugal dia 11 de maio e assim, teve muitas coincidências, né? aconteceram ontem, hoje então eu acredito, né? nós acreditamos que é Deus mostrando sinais é, que a permanência dele aqui é da vontade dele né Nando? Eu acredito é, então, é, foram lutas e ainda estamos passando por lutas, mas Deus nos dá né, sinais que, que é para Ele permanecer aqui. Tá bem. Então foi... um ano se passou, como foi falado, né? Dia 10 de maio foi o dia que eu me despedi de muitos amigos meus, ali da cidade de Lobo Miller, Santa Catarina. E eu cheguei aqui dia 11 de maio, às 11 horas da manhã ainda, né? 11 e pouca da manhã. E passou muito rápido, né? Foram, foram um ano né? de, de luta. Né? Graças a Deus as coisas estão mais calmas. E eu vi umas coincidências aí, né? Uns sinais aí, umas coincidências. E assim, ó, eu não acredito que Deus fala de, de, em, vo, em voz audível. Sim, eu não, não creio nisso aí, mas Deus dá sinais. E evidências, né? enigmas, né? de que a vontade dele na nossa vida é, está sendo feita. Então, este vídeo aqui é para apenas né? é, já lembrar né? que hoje, 2024, dessa data, dia 11 de maio de 2024, já faz um ano que eu, que eu moro em Portugal, um ano de imigração. Até hoje eu estava a sair para vir dar uma volta no parque eu até fiz a mãe lembrar, né? Ó, oh, hoje faz um ano que eu estou aqui. Então ela resolveu gravar <risos> esse vídeo aqui já para nós, né, compartilhar aí a experiência, né, de como é viver num outro país, de como é estar em Portugal. E assim, né, tô gostando bastante no começo, estranhei bastante, né? Estranhei uma cultura diferente, o comportamento é diferente, né? E, e aqui não tem esse negócio de ter aquela mania que a gente tem lá, né? que a gente tinha no Brasil Então a gente tem que se adaptar com a cultura, com o estilo musical né? com, Até com o português daqui e tudo E até agora foi tudo um aprendizado, não é mesmo? É, Nando, mas eu não esqueci, tá? Ontem à noite eu, tava, eu estava me lembrando E eu, eu pensei, amanhã eu vou fazer um vídeo Falando dessa data, né, que foi assim, quem me acompanha sabe a emoção que foi receber o Nando lá no, no aeroporto. E nós estamos aqui nesse parque, gente. É, depois, no finalzinho, eu mostro a, a outra parte, né, a outra parte da, do parque aqui, que nós estamos na, na câmera frontal. Outra coisa que eu gostaria de falar com vocês é que a respeito do meu umbigo, já mudei de, de assunto, Nando. É, ontem eu fui fazer o curativo e aí a enfermeira né, tirou o curativo e olhou e falou assim, ah, seu umbigo está fechado, não precisa mais curativo. <risos> Glórias a Deus! E aproveitando, né, eu assim, eu quero agradecer a todos que estavam orando, estão orando por mim, que gostam de mim, né, gostam da minha pessoa, muito obrigada, eu sei que, que Deus ouve as orações de seus filhos e eu creio que, que a oração tem peso na nossa vida, né, um peso bom, claro, então na hora que ela falou aquilo ali, eu... Eu fiquei tão feliz e me veio logo na mente todos vocês que, que oraram e estão orando. Muito obrigado mesmo. Então, assim, tem muitas coisas para agradecer ao Senhor. Muitas coisas o Senhor tem feito na nossa vida. Não é fácil, né? Como eu falo sempre, todo mundo tem luta. 
E às vezes a gente murmura por coisas né, tão pequenas, né? Quando a gente vê tantas catástrofes aí no mundo acontecendo. Então, às vezes a gente tem alguma dificuldade, mas Deus supre, né? O que importa é que a gente está vivo, a gente é perfeito e estamos respirando. E acima de tudo, estamos na presença do Senhor Jesus, que é a coisa mais valiosa na nossa vida, é, é ter o Senhor Jesus como o comandante da nossa vida. Porque a palavra diz né, que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam ao Senhor, né? Aqueles que andam segundo o seu propósito, né, Nando? Amém, é isso mesmo, né? Existem coisas que a gente só vai entender lá na frente, né? Então, é isso, né? Deus tem feito coisas, Deus tem feito maravilhas. Os sinais de Deus não são perceptíveis no momento presente, mas ao passar meses ou anos, a gente olha para trás e a gente vê... Deus agiu em tudo isso, né? porque o trabalhar de Deus ninguém vê, ninguém sente, ele não é perceptível, nós não dissemos, o trabalhar de Deus está ali, está aqui, não, o trabalhar de Deus se sente o efeito com o tempo, né? então ele tem feito muitas coisas, né? e ele deu sinais, é, confirmações né? de que não era para me voltar para trás, né? sendo que faz um ano que eu estou aqui, eu, a gente que nasceu no Brasil, a gente que tem a cultura daí, os costumes daí, o hábito daí, as nossas amizades, amigos, né? A gente abriu mão, deixou, agora está aqui. E a gente. E Deus tem dado sinais, né? Que não era para voltar embora, a gente sentia falta. Hoje, graças a Deus, eu me adaptei aqui. Não sinto mais vontade de, de voltar. Né, para o país de origem, a não ser né, que seja em último caso, em último das últimas hipóteses, né? mas até aqui o Senhor nos ajudou, como diz lá em, no livro de Josué, né, que a, quando ele foi tomar, como é que se diz, tomar posse da liderança, né, quando ele foi suceder Moisés, né, depois da morte de Moisés, o Josué ele, ele foi o líder do povo, né? ele foi obediente, e não murmurou, não questionou a Deus ao conquistar a terra prometida. E uma das frases que nos chama a atenção, que nós aplicamos para a nossa vida é que até aqui o Senhor nos ajudou. O Senhor esteve conosco. Embora muitas pessoas aí no Brasil olhassem para mim e dissessem assim, aquele ali está perdido, aquele ali já perdeu a salvação, o Espírito Santo já se retirou dele, como eu já ouvi de umas bocas malignas, né? Que se dizem cristãs, né? E, e o Espírito Santo ele não se retira da nossa vida ele não desiste de nós é, a única coisa que acontece é que ele fica do lado de fora olhando observando, contemplando e dando livramento né? esperando que a gente retorne então Deus não nos desampara existem situações que vêm para bem como diz o ditado, há males que vêm para bem, né? existem situações é aí que está a questão que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Isso, e assim, voltando lá atrás, né, vocês que me acompanham, lembro de quanto eu já chorei na minha vida, geralmente eu choro aqui nos vídeos, né, e assim, é... as pessoas, elas, às vezes falam coisas que por intermédio de boca de outros, né? É que nem telefone sem fio. Começa falando aqui, quando chega lá já... Então, assim, não, nunca leve para frente o que você ouve, porque você analise a forma que a pessoa vive, se comporta. Porque muitas das vezes a pessoa mostra o que não é. Porque se ela é, ela não precisa mostrar. Ela não precisa mostrar nada, ela é o que ela é. Né? Deus conhece o coração de cada um, todo mundo tem problema e assim, não há necessidade de ficar mostrando nada para ninguém e se explicando, porque lá do outro lado da tela, o, a pessoa que convive está vendo, está analisando e ela, e ela tira as suas próprias conclusões. 
Então isso aconteceu com o Fernando quando ele veio para cá, muita gente falou mal e fala até hoje. Mas eu sempre estive aqui como um porto seguro dele, né, Nando? Sempre te dando força e, e para que com o tempo tu, tu visse a realidade e, e tu enxergasse que aqui era melhor para ti no momento, né? E que Deus abra as portas para ti, continue, né, te dando apoio, porque é, há um ano atrás, assim, a gente, se a gente olhar, tava, estava bem pior hoje ainda, né? Está um pouquinho melhor e eu creio que vai ficar ainda melhor, <risos> né, Nando? É. E, e assim, gente, fizemos esse vídeo aqui para dizer que um ano se passou e Deus está conosco. E o Nando está aqui para a honra e glória do Senhor, porque o Senhor tem feito maravilhas. E só gratidão a Deus, gratidão por tudo. Amém. É, Deus abençoe e, e até o próximo vídeo, se Deus permitir. Gente, eu vou mostrar só um pouquinho aqui para vocês, tá? onde a gente está e eu vou colocar lá na outra. Olha só que coisa mais linda. Nas alturas minha fé se ergue Como a brisa tua graça me envolve Em teus braços encontro abrigo Na quietude da manhã, tua luz se revela Caminho contigo, minha rocha eterna Em teus braços